கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு இப்பொழுது சாபத்தினுடைய சில காரணங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் முதலாவது வாழ்க்கையில ஒரு முன்னேற்றம் And according to Genesis chapter 4 verse 11 the Lord said unto Cain and now thou art a curse from the earth enna saba what was the curse nee un sagodarnai kondru vittai and you have killed your brother avunde ratathai sindhi vittai and your brother's blood was shed on kaanikiye paathilum avunde kaanikiye menmiyaga irundapadinal nee poramai pottu virodha pottu avanai nambi kondu nambi vandavanai nee kondru vittai you are called away of his of your his offering was so lovely when you come of him enna padikiro from this what we understand illa naam kattu kollugira or lesson enna and what is the lesson the we uh, sagodarnai pagaikkira evanum sabikkapatta and he who curse a uh, uh, Hate his brother is a cursed one. அதாவது கொலை பாதகன் என்று சொல்லி இருக்கு அதனுடைய முதல் அர்த்தம் சபிக்கப்பட்டவன். The one who is a blood thirsty it means that one is a cursed. உங்களுக்குள்ள சகோதரருக்குள்ள சகோதரிகளுக்குள்ள பகை இருந்தா அது ஒரு சாபம். If there and among your brother or sister if there is a hatred and then it is a curse. இன்னை கூட ஒரு சிலர் எனக்கு போன்ல கேட்டாங்க. Even today some are ask me through phone. நாங்க எப்படி மன்னிப்பு கேக்குறது? How could I ask for forgiveness? அது போக மாட்டேங்குது மனசுக்குள்ள இருக்க. It is not living away from my mind it is staying in my mind. நான் சொன்ன நீ போன் போட்டு மன்னிப்பு கேளு. You call them and ask for forgiveness. இல்ல நேரடியா மன்னிப்பு கேளு. Or go in person and ask for forgiveness. அவங்க அதுக்கு என்ன விளக்கம் சொன்னாலும் சரி போனை கட் பண்ணாலும் சரி ஒண்ணே திட்டுனாலும் சரி ரெண்டு நிமிஷம் சோத்திரம் பண்ணி வாங்கிக்கோ. And what explanation they give about to you or if they uh, if they cancel the phone or even if they are giving some uh, scoldings you must receive it and your day sannidhanathile om manasaachiye suthama and you must cleanse your conscience in the presence of the god kaina paatha aandavar da yaarume sabikala aadam sabikala evaal sabikala ayyo aniyaama konnuten devane solrar nee inda bhoomiyile nilayetra alaigurana irupai nee sabikapattavana irupai and adam and eve they did not curse a cain but the lord himself cursed him that you will be the fugitive and vagabond in the earth and our samadhanathai undu monna vanda devam and the lord came to this world to come and the peace and samadhanathai ungalku vaithu pogiren solugira and i might be i live unto you he said naam vandu yesu pole maarradhukku da indha maarkathila vandu maati irukrom we came to this religion of way to be changed like jesus naam indha ulagathila vera edhaiyum saadhikka mudiyaga vandavargal alla we did not come to this earth to achieve something nee kannam moodum bodhu ellarodu nee samadhanama irukkanum If you close your eyes uh, you should be in peace with everyone. உன்னுடைய பகைங்கன் கூட சொல்லணும் அவன் நல்லவன். Your enemy must say he is a good one. உன்னுடைய சாவுல அவன் கூட வந்து சாட்சி சொல்லணும். Even in your funeral on your death he must tell with him must witness about you. எங்க அம்மா ஒரு நாள் வந்து அந்த பேசناங்க. My mother one day speak to me. இப்படி மருமக அண்ணன் வைஃப் அப்படி பண்றா இப்படி பண்ண ஏதோ ஒன்னு சொன்னாங்க. And she complained that the daughter in law brother he did something to me. நாம பாக்குறதே 10 நிமிஷம் அந்த இதுல இவங்களும் அவங்களே வேற யார்ட்ட சொல்வாங்க புலம்பல்ல லேசா பேசுனாங்க and we used to see them only 10 minutes uh, but she lamented to me a little அவங்களுக்கு என்னைத் தவிர நான்கு பிள்ளைகள் and with me there are four children to her and her two அண்ணா two அக்கா two brothers and two sisters நான் பட்டார்னு சொல்லிட்டேன் i said immediately ஏமா நீங்க செத்த உடனே ரெண்டு மருமகனும் ரெண்டு மருமகளும் சாட்சி சொன்னாங்கன்னா நீங்க பரலோகத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னு कंफर्म அவங்க சாட்சி சொல்லலனா அது முடியாது மான்சூர் after your death if your son in law and daughter in law the witness of testify just give testimony it is true that you will go to heaven or you it is not true it உடனே அவங்க என்ன இப்படி படார்னு பேசிக்கிட்ட அப்படினாங்க and she asked me why you speak suddenly இப்படி தான் பேசுறேன் and i used to speak in this way அம்மாலும் வசனாது தான் அப்பாலும் வசனாது தான் நீங்க சாவும் பொழுது ரெண்டு மருமகனும் ரெண்டு மருமகளும் சாட்சி சொல்லிட்டாங்க அப்படினா ஓகே confirm order inge vaangitingna artham even my mother or father i will give through the word of god and if the son in law or daughter in law give testimony about you it is true that you will receive the confirmation letter this ministry is the ministry of reconciliation upadesham upura vaagudalin upadesham this doctrine is the doctrine of reconciliation adhu da romba mukkiyam and that is very important andha velaiye namakkulla cheyyama enna sadhana senjalum on 
ஒன்னு ரெகக்னைஸ்ட் ஆகாது இஃப் யூ டு நோ திஸ் டு திஸ் வர்க் அண்ட் இஃப் யூ டு சம் அதர் வர்க் அண்ட் वी विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड இரண்டாவது செகண்ட்லி ஆதியாகம் 9 25 பார்க்கும் பொழுது when we look on the book of genesis chapter 9 verse 25 அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and what it is mentioned there ஆனான் சபிக்கப்பட்டவன் and canaan is a curse it நோவாவுக்கு மூன்று பிள்ளைகள் and there were three sons for nova same kam yape and same kam and chape in the moonru pillaigal la and among these three children ivargal nova vin pelai vittu veliye vandar and they came out of the ark of the nova vanda edathile oru naal nova thraacharasathai adhigamaga kudithu vitta vidinal verithu poi kadandar one day nova began to have a, 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 a drank wine and he was drunken enna nadandathu what happened there avanude vastram velagi poi kadandathu and his uncover and he was taken his garments adha avan arivu avanukku unartavillai and his knowledge did not instinct to him appozhudhu thidirnu kaanan adhavudhu kaam engra pilla avanude pilla anga vandha suddenly a game entered the place kaanan ange vandha and kaam the kenan entered the place vandha bodhu enna panna what happened there thanudaiya thagaponudaiya nirvana ange therindu kondirundathu and his father nakedness was shown there ipo neenga unga pilla கொஞ்சம் Dress விலகி இருந்தா நீங்க என்ன செய்வீங்க சொல்லு if the, the clothes of garments are departed what will you do இல்ல யாராவது ஒருத்தங்க Dress தப்பா போட்டிருந்தா நாம என்ன சொல்வோம் உடனே சிக்னல் கொடுப்போம் if they wear the wrong garments what will we tell and we will give a signal to them ஆனா இவன் என்ன பண்ணினா and what they did you know இவன் உடனே என்ன செஞ்சிருக்கணும் அவன் சொந்த தகப்பன் இவன் என்ன செஞ்சிருக்கணும் உடனே ஒரு வஸ்திரத்தை போட்டிருந்த வஸ்திரத்தை இழுத்து விட்டு போயிருக்கலாம் இல்ல இன்னொரு வஸ்திரத்தை எடுத்து நெஞ்சிருக்கலாம் மூடி இருக்கலாம் அண்ட் ஹியூ குட் ஹவ் கவர்ட் ஆர் ஹி வுட் ஹவ் டன் சம்திங் டு தி கார்மெண்ட்ஸ் இவன் என்ன பண்ணா பட் வாட் ஹி டிட் நேர போய் ரெண்டு வரையும் கூப்டான் ஹி ஸ்ட்ரைட் அவே வென்ட் டுவர்ட்ஸ் அண்ட் ஹி கால்ட் தி अदर டூ போய் பார் அந்த ஆளு எப்படி கடக்கம் பார் அண்ட் see how he was கேவலம் அண்ட் இட் வாஸ் சோ ஷேம்ஃபுல் இவன் எல்லாம் ஒரு தகப்பர் அண்ட் இஸ் ஹியர் ஃாதர் இப்படி ஒரு டயலாக் சொல்லிட்டு அவன் பட்டு போயிட்டான் அண்ட் ஹி மேட் such a dialogue and he went to the place அங்க சேமு யாப்பேத்து வந்து என்ன பண்ணாங்க and what the same and jafet did அடடா இப்படியா இருக்கறார் நம்ம அப்பான்னு சொல்லிட்டு உடனே அவங்க அவன் பார்த்த நிர்வாணத்தை நம்மளும் பாத்துற கூடாதுன்னு திரும்பிக்கிட்டே பின்னால கூடியே வந்து அந்த ஒரு இன்னொரு Dress தூக்கி போட்டு நிர்வாணத்தை மூடிட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க and they covered the nakedness of the father when they went backwards and they covered the nakedness of the father and they went away from the place எல்லா மனுஷனும் ஒரு நிர்வாணம் உண்டு in every man there is a nakedness انا வெளிய சொல்ல கூடாது but you should not reveal it out ஓம் மத்தி உனக்கு முன்னால யாருடைய குற்றமாவது தெரிஞ்சதுனா நீ வெளிய சொல்லுவது பாவம் if any wrong or any mistake is found before them if you tell it out then it is a sin உடனே அந்த நிர்வாணத்தை என்ன செய்யணும் modern you must cover the nakedness on sagodrande nirvanathai nee eppadi veliya sollalam and how can you tell about the nakedness of your brother sagodrande nirvanathai nee eppadi veliya sollalam how can you tell the nakedness of your father on sabayude kutrathai ooliyarude kutrathai viswasigalude kutrathai on kudumbathaarude kutrathai nee eppadi veliya sollalam and how can you tell about the mistakes or blunder of your father your family members and the church and believers or ஒரு இடத்துல ஒரு புருஷன் தவறு செய்தான் இன் சம் இன் பர்టిక్యులர் ப்ளேஸ் அ ஹஸ்பண்ட் கமிட்டட் அ மிஸ்டேக் அது யாருக்குமே தெரியாது பட் இட் வாஸ் நாட் नोन டு எனி ஒன் ஆனா அது மனைவிக்கு தெரியும் இட் வாஸ் नोन டு ஹர் வைஃப் இவ என்ன செஞ்சா அண்ட் வாட் ஹி டிட் உடனே வெளிய எல்லாரும் சொல்லி அது ஊர் பஞ்சாயத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டா அண்ட் ஷீ இன்ஃபார்ம்ட் எவரி ஒன் அண்ட் பிராட் இன் டு திஸ் அலிகேஷன் அடுத்த நாள் பஞ்சாயத்து கூடி அவனை வந்து தண்டிச்சிட்டாங்க அண்ட் ஆன் நெக்ஸ்ட் டே தி பீப்பிள் கேதர்ட் அண்ட் தே பனிஷ்ட் हिम அது சபைக்கு தெரிஞ்சது இட் வாஸ் नोन டு தி சர்ச் உடனே சபையில அவனை சபையும் தண்டிச்சு and then after the church also punished him அடுத்த ராபோஜனம் வந்தது and next the communion came அவனுக்கு ராபோஜனம் இல்ல and communion was not given to him இப்ப மனைவி ராபோஜனத்துக்கு வந்தா and wife take, uh, came to come take communion அப்ப பாஸ்டர் பெரிய பாஸ்டர் வந்திருந்தார் and center pastor came there இப்படி ஒரு ஆளை ராபோஜன் எல்லாம் மணி பாட்டி இருக்கும் a particular person we stopped him not to take the communion and we asked reason இப்படி இப்படி ஒரு ரீசன் சொல்லுங்க and this is the reason இது யாரு பிரச்சனையை கலப்புனது யாரு and who made this problem மனைவி and his wife அப்ப மனைவிக்கு ராபோஜன் கிடையாதுன்ற and so there is no communion for her wife இவ தான் புருஷனுடைய குறையை நினைஞ்சிருக்கலாம் ஜெபத்துல வச்சிருக்கலாம் நினைஞ்சிருக்கலாம் மன்னிச்சிருக்கலாம் இல்ல இவ கண்டிச்சிருக்கலாம் இவ தான் இப்ப தேவனுடைய நாமம் தூஷிக்கப்படுறதுக்கு ரோட்ல எல்லாம் நினைஞ்சிட்டா சொல்லி கொண்டு வந்துட்டா and she was அந்த புருஷனுடைய nirvanatha venna seyala moodala she did not cover the nakedness of his uh, husband and she could have covered the mistake of blunders and kept in the presence of the lord and she was the one despised and the name of the lord and abdinal da innikku varaikum kaanan engara and desam sabikapadadaga irukke innikku and desathil irundha kudigal ellam thorathittu yaar poi ullu ukandiruka israel janangale kattar kondu poi veithu aashirvadikkira till now the land of the kaanan was cursed and all the peoples and inhabitants of the kaanan were went out and the people of israelites were landed there மூன்றாவது thirdly ஆதியாகம் 49 7 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look into book of genesis chapter 49 verse 7 உக்கரமான அவர்கள் கோபம் சபிக்கப்படக் கடவு an exceeding wrath of fury is cursed 
ஊழியக்காரங்களும் விசுவாசிகளும் கோபப்படுகிறத நம்ம உலகத்துல பாக்குறோம் we can see the believers or the servants of god getting angry ana onude kobam or limit la dhaan irukanum your uh, fears must be to a limit avikuriya jeevithukkaga neenga kovapadalam for spiritual life and you can be uh, i get angry ana bible enna solugirathu but what does the bible say neengal kobam kondalum kobam kondalum paavam seiyadhu and even if you get angry you should not commit sin nee kobam kolradhengiradhu periya sadhana alla adu நீ பாவம் செஞ்சிட்டேனா அது உனக்கு சாவும் ஆயிடும் இட் இஸ் நாட் a great achievement that you are getting angry but if you commit a sin then it is an accursed ஏ கோபத்துல என்ன பண்ணிராங்க and what they do in the times of anger கெட்ட வார்த்தைகள் பேசிராங்க and they speak evil words கோபத்துல அடிச்சிராங்க in the ang- times of anger they beat others கோபத்துல பிரிஞ்சு போயிராங்க in times of anger they are divided இவைகள் எல்லாமே பாவமும் அந்த பாவத்தை நிமித்தம் சாபமாக மாறும் these become a sin and because of that sin it become a curse அதனால தான் யாக்கோபு சொல்கிறார் கோபிக்கிறதுக்கு நீங்கள் தாமதமா இருப்படும் and so uh, james say and you must be swift to anger மத்தேயில இயேசு சொல்லும் பொழுது when மத்தேயில இயேசு சொல்லும் பொழுது when jesus said in book of matthew அநியாயமா நியாயம் இல்லாமல் ஒருவன் கோபம் கொண்டால் அவன் எரிநரகத்துக்கு பாத்திரம் என்று சொல்லி இருக்கிறார் and justly when one gets anger and he is belong to this hell fire உன்னுடைய கோபத்துல நியாயம் இருக்கணும் அந்த நியாயத்திலயும் பாவம் வர கூடாது there must be just in your anger there should not be sin in it புரிஞ்சிட்டீங்களா could you understand அப்போ நாம கோபப்படுறோம் அது எரிச்சல் அடைற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இந்த எரிச்சல் எல்லாம் எவதுக்குள்ள டைம் சரியாயிடும் சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதுக்கு முன்னால கிளியர் பண்ணிடும் before the sun goes down and they must clear their anger அப்படினா எழுத்தின் பிரகாரமா பார்த்தா சாயங்காலத்துக்குள்ள கரெக்ட் பண்ணிரணும்னு அர்த்தம் and literally when we see before evening they must go down சரி நைட் 8 மணிக்கு தான் சண்டை ஏறி தொடங்கிருச்சு and at night 8 o'clock the quarrel started அப்ப என்ன பண்றது and what should we do first அதனால சாயங்கால 5 மணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாமா and can we wait till the next day 5 o'clock அப்படி இல்ல it's not like that அது சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னால அது அஸ்தம அது என்ன செய்யணும் எரிச்சல் தனியனோ and before the sun rises up and the anchor must go down இன்னும் சரியா சொன்னா when i tell rightly ஒரு வேளை எலித்தின் பிரகாரமான சூரியன் உனக்குள்ள ஊதிச்சி ஆனஞ்சி போய்கிட்டே உலகத்துல நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஆவிக்குரிய சூரியன் ஓ மேல அஸ்தமனம் ஆகிறதுக்குள்ளையாவது உனைய சரிபடுத்திரு and literally the sun rises up before the sun goes down spiritually and your anger must go down அவனை விட்டு விலகுவதற்கு முன்பாகவாவது உன் கோபத்தை சரிபடுத்தி எரிச்சல் தனிய கடவ before the presence of the lord depart from you your angerness and fears must go down from you நான் முதலாவது சொன்னேன் தா சாபத்தியடானது வீட்டில் இருந்தால் அது சாபம் I told you in the beginning that which is cursed found among your home and it is a cursed இதை குறித்து உபாகம 13 17 இல் பார்க்கும் பொழுது When we look about this in book of Deuteronomy chapter 13 verse 17 அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது What it was mentioned there சபிக்கப்பட்ட எந்த ஒரு பொருளும் உன் வீட்டில் இருக்க கூடாது And that which is cursed should not be in your house உங்க வீட்ல இருக்கிற பொருள்ல அது சாபத்துக்கு எதுவான பொருளானு பாருங்க And you must check whether there are any cursed things found in your home உங்களுடைய வீட்ல இருக்கிற பொருள் எல்லாம் நல்ல பொருட்களா and check whether all the things of your home is proper or good தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத எதையாவது வீட்டுக்குள்ள வச்சிராதீங்க don't keep anything which is undesirable to god விக்கிரக சம்பந்தப்பட்டது எதுவுமே வீட்ல இருக்க வேண்டாம் things concerning this idolatry should not be in your home மாமிசீக சம்பந்தப்பட்ட எதுவுமே வீட்ல இருக்க வேண்டாம் and things any concern considering or concerning this fleshly things should not be in your home தைமா சம்பந்தத்துனா எல்லாரும் ஒரு போகின்னு ஒன்னு கொண்டாடுவாங்க and when this time uh, month came and all used to celebrate bogi festival எதுக்கு What is the meaning of it? Put the bread on the floor and put it on the floor. Put it on the floor. That's why you put it on the floor and put it on the floor. They fire up every unnecessary materials or things of the home. Likewise, through the sanctification, you must fire up all the unnecessary matters. You can tell us that you can put it on the floor and put it on the floor. You can put it on the floor. Free television was issued to them and so everyone who got the television and kept in every room. எப்படி பாவம் எவ்வளவு விலவசமா வீட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு பாத்தீங்களா சி ஹவ் இஸ் இன் ஃப்ரீலி என்டர் தி ஹோம் கத்தருக்கு பிரியம் இல்லாத ஏதாவது ஒரு பொருள் தேவ சித்தம் இல்லாத ஒரு பொருள் சாபத்துக்கு ஏதுவான பொருள் ஓ வீட்ல இருக்கானே இன்னைக்கு கூட்டம் முடிஞ்சு போய் அனலைஸ் பண்ணு எனி திங்ஸ் which is contrary to the will of god and that is cursed is found in your home you go home and check and analyze கத்தரதே சரிபடுத்துவார் and the lord will make it proper உங்க வீடுகள்ல அது இருந்துச்சுனா அதை தூக்கிடுங்க if it is in your home you must remove it உபாகமம் 27 ஆம் அதிகாரம் book of deuteronomy chapter 27 16 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look unto 16th verse தாய் தகப்பனை சபிய தூஷிக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் and they that blaspheme father and mother are crackers தாய் தகப்பனை சபிக்கவே கூடாது you should not curse your father and mother 
and we must take the father and mother or give to us and they may be the educated they may be illiterate they may be poor they may be innocent and whoever may be whatever the owner you must give you must set to them and that is the important thing our people they will go around but they will not look after their parents all the concern and caring that we must give to our father and mother is our duty and if you are not nourishing your father and mother if you eat well and what is the use of it and they used to tell a story that there is no fa- uh, there is no food for father and mother but she he was still he was carrying his wife and he who blasphemed the father and mother or curse it. And have you despised or blasphemed your father and mother? Why did you beget me? Have you asked such questions to your father and mother? When we look into the book Deuteronomy chapter 27 verse 17 And he who removed his neighbor's landmark or curse it. Landmark you should not change the landmark. So the Bible says that you should not change the landmark of the ancient. One feet or half feet and you should not extend and you should not take those places and according to Bible it is a curse. And he who is a cursor should take away the landmark. When Pastor Wesley speaks, we are not changing the landmark of our ancient, but we still bend the landmarks according to our desire, according to our ability. When we look into Deuteronomy chapter 27 verse 18, Cursed be that maketh the blind to wander out of the way. And he who would curse it and who is despising the dumb. And because of the weakness and sickness of the deficiency of the body, if you curse others, and that will turn as a curse to you. And you should pay more attention in this matter. And those who are affected and looking into them, you should not mock at them. And they used to say he is a blind. And they tell he is a deaf. And they tell he is a lame. If you are interested in this, if you are interested in this, if you are interested in this, if you are interested in it will be very interesting to speak about these matters but before God it is a curse and you should not speak while or mean about any person for any such things when we look unto Deuteronomy chapter 27 verse 19 cursed be he that perverted the judgment child of God must say the judgment and what is what and they must say and they as name you should not bend the judgment if you pervert the judgment everything is over and so it is mentioned that thou shalt not commit a false witness wherever you perverted the judgment the Lord will depart from you because of fear and because of desire of men and because of the hatred towards others and he must caught up and if you pervert the judgment everything is over I used to tell often what Pastor Joel said. A believer worked in a particular office. And he will not get bribes. But in that office, everyone is in need of a bribe. And they said unto him, You get it or make, make us to get it. And like a Justin, you should not be like this. 
at last he did not receive the bribes adala avanga enna pannanga adala ivanga enna pannanga so what they did ivar vaangana mari oru query pottaanga at last and they made a query that uh, he had received the bribes ivar vandu lanja vaangraare and he got bar bribe adu naanga paathom and we saw it appdin solli avanga department ku eludi vittaanga and they wrote to their department adukku oru moonu ver kai eludi pottaanga and three signed for it அதே நாய் போச்சு உடனே தான் என்கவரி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நாளே சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க and before the enquiry started they suspended him திருப்பி வந்து கேட்டா ஆமா ஆமானு எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க and when they came back and written they said and yes it was true சஸ்பெண்ட் பண்ணது மாத்திரமல்ல அது வந்து கேஸ்க்கு போயிடுச்சு not only he was suspended and it entered into a case பாவம் அந்த மனுஷன் and he was so sin- சத்தியத்தை நிமித்தம் பாதிக்கப்பட்டார் and because of truth he was affected as a joel சொல்வார் daily காலைல எங்க வந்துருவா என்னிச்ச உடனே எங்க தான் வருவா அவனுக்கு வேலை இல்லல காலைல எந்திச்ச உடனே நேர நடந்து எங்க வந்து சேர்ந்துருவா faith mundu kanduva pastor joel used to tell when he wake up in the early in the morning and he will come to the faith home ivana paathale namakku tension a irukum daily vandarra ayyo andavare ivan kaise enna thaya pannunga swami abdin and looking into him i will be tense to be some do something to his case kadaisila enquiry ku vandichu at last it came to enquiry ah uh, hearing vandichu ellarku hearing adha neradiya visarana and it came to the hearing of a personal uh, inquiry kodikapatta naalla ivan jebichittu pona at appointed time when he came and prayed anga poi ivan goondle ivan thana kuttavali anal yaathitaanga and he was the accuser and he was stood in the place uh, kuttavali yaathiyaache and the accuser was stood there ipo uh, opposite team yara solranga and they asked the opposite team to stand there uh, judge solra moonu ver perai vaasikira and judge read out the three names judge sonna one and anga irukra kumasaane sera moonu perai solli kathra and and the person who was there and he read out those three and called three names moonu ver periyum kattana yaar varala porthum kuda ulle varala and no one entered into the inside appo avanga lawyer and about the lawyer odane lawyer vandar and lawyer king enna na thalaiy kunji ninta and he bowed his head and stood there enna gada and he asked what on the way moonu ver accident la setutaanga nu sonna on the way and the three met an accident and they were dead abadi judge ukkandta and judge remained silent உடனே சொன்னா இது வந்து கடவுள் கொடுத்த நியாய திருப்பு ஏன் நியாய திருப்பு தேவையில்லை இந்த மனுஷனை நான் விடுவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா இவன் உயிரோட நிக்கிறான் அவன் ஜெதுவிட்டான் மூணு பேரும் அது ஒரு பெரிய சாபமாய் மாறிவிடும் அடுத்து உபாகம் இருபத்தி ஏழு இருபது இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இதெல்லாம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா தாறு மோரான உறவு முறைகளை பத்தி சொல்லிருக்கு when we look into deuteronomy chapter 27 verse 22 to 20 4 3 we can see and the unnecessary relationship is a curse ஒரு ஒழுங்கான ஒரு வாழ்க்கைய பத்தி அங்க இல்ல and it is not mentioned about the orderly life தாறு மாரான உறவுகள் and unnecessary relationship ஒரு விசுவாசி ஒரு ஊழியக்கார ஒரு குடும்பம் ஒரு அக்கா தங்கச்சி எந்தவிதமான உறவு முறை இல்லாத ஒரு தாறுமாறான உறவுக்குள்ள நாம் போகும் பொழுது சாபம் நம்மளை தேடி வரும் ஐ பிலீவர் ஆ சிஸ்டர் ஆ பிரதர்லி ரிலேஷன்ஷிப் இஃப் யூ கோ பியாண்ட் திஸ் லிமிட் அண்ட் வி மஸ்ட் கெட் திஸ் கர்ஸ் அந்த விஷயத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கும் அண்ட் வி மஸ்ட் பி கேர் நம்ம எல்லாரும் சிஸ்டர் பிரதர் தான் கூப்பிட்டு அலையறோம் because everyone call as a sister and brother அதானே எல்லாரும் நம்ம என்ன செய்றோம் அக்கா அக்காமோ இல்லனா பிரதர் பிரதர்மோ சிஸ்டர் சிஸ்டர்மோ ஆனா இதுக்குள்ள நீ தவறான ஒரு எண்ணங்களையும் சிந்தைகளையும் கொண்டு வரும் பொழுது எதாயிடும் அது சாபமா மாறி when you bring some wrong thoughts and intentions in this relationship of sister and brother and that become a curse to you appa nee sabikulla irundhe yara marra sabikapattavana marra staying in the church and you become a cursed unakku theriyada don't you know this inga ulla ungala la devanude pillaigal nu unakku theriyada don't you know this all are the children of god அந்த விஷயத்துல நீங்க ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். And you must take heed of this matter. இத குறித்து நீங்கள் வேதத்துல இன்னொரு இடத்துல பாக்கும் பொழுது When you read about this in the other part of the scripture. 1 Samuel 3:13 ல பார்க்கும் பொழுது When we look into 1 Samuel chapter 3 verse 13. ஏலி தன் பிள்ளைகள் நிமித்தம் சாபம் வருகிறதை அறிந்தும் அவர்களை கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் போனான். And Eli even he know about the the, the curse come upon him and he did not control his child. அந்த பிள்ளைகள் மேல வந்த சாபம் என்ன? And what was the curse came upon them? விசுவாச வீட்டிலேயே விளையாண்டது. And they played in the faith home. ஊழியத்திலேயே கை வச்சது and they kept hands in the ministry ஊழியத்துல வருகிறதான சகோதர சகோதரிகளோடு தவறான நேரத்துல நடந்தது and they had a wrong contact with the baby those who come to the ministry நீ செஞ்சா கூட தேவன் மௌனமா இருப்பார் சபைக்குள்ள வந்துகிட்டு நீ ஊழியத்துல இருந்துகிட்டு சிரி சாம் பேசின லெட்டர் கொடுத்தே வந்தேன் போனேன் கல்யாணம் கட்டணும் எனக்கு இவள கட்டி கொடு அவள கட்டி கொடுன்னா ஒருவேளை புரியாம தெரியாம சூழ்நிலையனால ஊழியக்காரங்க பண்ணி கொடுப்பாங்க அது சாபம் 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 after coming to the ministry and if you have illegal contact i will allow this and that if you go on go on do this marriages and this will become a curse to you 
நீ அப்ப சபைக்கு எதுக்கு வந்திருக்க தென் வை டிட் யூ கம் டு தி சர்ச் ரட்சிப்புக்கு வந்தியா பரிசுத்த மாதலுக்கு வந்தியா பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு வந்தியா விவாகம் பண்ணிட்டு அதுக்கு போறதுக்கு அங்க வந்த நீ டிட் யூ கம் டு தி சல்வேஷன் ஆர் டிட் யூ கம் டு டுயிங் சம் अदर திங்ஸ் ஆர் ஆர் யூ கம் டு மேரேஜ் அண்ட் டு கரெக்டபிள் திங்ஸ் இப்படி பலரும் பல சபைகள்ல ஒரு 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 கூட்ட சந்ததி இப்படி எழும்புது அண்ட் ஒன் குரூப் ஆஃப் பீப்பிள் ஆர் ரைசிங் அப் இன் திஸ் ஜெனரேஷன் அடுத்ததாக நெக்ஸ்ட்லி பாகம் 27 25 பாகம்போது when we look into book of deuteronomy chapter 27 verse 25 பரிதானம் வாங்குகிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் and those who get the bribes is a curse லஞ்சம் bribe ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வந்துட்ட பிறகு நாம் இந்த லஞ்சம் வாங்குறது நிப்பாட்டணும் after coming to the spiritual life may stop getting these bribes எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சகோதரன் தன்னுடைய கம்பெனில அவர் ஒரு purchasing manager ஆ இருந்தாரு ஆச்சிட்டாருங்க பணத்தை and one particular believer he was a purchasing manager in a company and he got many monies but avaru vandu vishwasi illa but he was not a believer then avarudeya manavi vishwasi but his wife was a believer anal and amma kandukolla villai so he did not look after him ana ivar adi chaadi paathina sari adi adichitar but he got a good bread meeting to him nalla sambhashitar he got many amounts veedu mela veedu உச்சிக்கு போடுங்க he earned more income and he got house upon house அந்த டைட்டில் ஒரு விசுவாசத்துக்குள்ள வராரு at that time he come came to the faith என்ன செஞ்சிருக்கணும் what he should have done சொல்லுங்க ரட்சிப்புக்குள்ள வந்த உடனே ஒன்னு திருப்பி கொடுத்துறக்கணும் இல்ல ஏதாவது ஒன்னு பண்ணிருக்கணும் after coming to the salvation he could have given the money back or he could have done something company இவர வந்து பிடிக்க போறான் a company is going to catch him நாளை காலையில இவர மேல ஆக்சன்ங்கும் போது நான் சாயங்காலமே இவர முந்தின நாள் சாயங்கால ரிசன் லெட்டர் கொடுத்தார் and the next morning the company is going to take take action upon him before the evening he given a resignation letter tolir changa avarku support pannunga and the business parties and have supported him and the resign letter avanga vrsa maatha solli compel pannanga and they made that resign letter as a vrs evdi appo ena aichu pension ku pension vrs ku vrs adut enga vandirche sambadichad adichu kaasala abhi set lights pension for pension and vrs for vrs and all the money he got as a bribe and he, he, it is it came to him ana nadandad enna but you know what happened there adhu varaga avarku vela kedikala then after he could not get the job further and the vidu la sothu la irundichu and all the possessions and houses were there for him na solla kudadu i don't want to tell cd la pogum avanga kettaanga nalum paav vandu kashta paduvaanga even if they hear and they may feel difficulty ana nadandad enna but you know what happened uh, அந்த சொத்து எல்லாமே அவங்களுக்கு அப்படி செட் ஆயிடுச்சு ஆல் தி பொசிஷன்ஸ் வெட் செட் டு हिम இப்ப பென்ஷன் வந்துருச்சு செட்டில்மென்ட் பணம் வந்துருச்சு எல்லா செட் ஆயிடுச்சு ஹி காட் தி பென்ஷன் அமௌண்ட் அண்ட் ஆல் தி செட்டில்மென்ட் அண்ட் ஹி ரிசீவ்ட் ஆல் தி மணி இப்ப அவருக்கு வேலை இல்ல வீட்ல இருக்காரு இப்ப மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாம் அவரை விரோதிக்கறாங்க ஹி வாஸ் ஜாப்லெஸ் ஸ்டேட் அட் ஹோம் அண்ட் ஆல் தி வைஃப் அண்ட் चिल्ड्रन தே வெர் அகைன்ஸ்ட் हिम பையன் வளர்ந்தா அண்ட் चिल्ड हिज பாய் வாஸ் ग्रोट அப் பையனை வச்சு அந்த அம்மா அவரை எதிர்த்தது அண்ட் வித் தட் பாய் அண்ட் தி செட் மதர் ரெசிஸ்டட் हिम அந்த பையன அப்படி அப்படி மோட்டிவேட் பண்ணாங்க அப்பா சரி இல்ல சரி இல்ல சரி இல்லன்னு கடைசில அவ அவரை எழுது கடைசில அவ வந்து செத்தே போயிட்டார் she motivated his child and his father is not proper at last they were against him he was dead அவன் வந்தான் அவன் தலை எடுத்த உடனே யாருக்கும் சொத்து தர முடியாது எந்த பொண்ணுகளுக்கும் கிடையாது எனக்கு தான் அப்படி சொல்லிட்டு அம்மாவைய ரோட்ல விட்டான் he came at last made his mother to go on the streets by telling all the possessions belongs to me அந்த சொத்து எப்படி போகுது பாருங்க see how the possessions go நாட்கள் போனது and the days were passed அந்த பிள்ளைகளுக்கு கூட ஒரு பைசா கொடுக்கல இந்த அம்மா எல்லாம் துரத்தி வெளிய ரோட்ல விட்டான் பெரிய பெரிய வீடுகள் he did not give any amount to his sisters at last made his mother to go about and all the possessions belong to him கட்சில போனா and he went to the party கடன் வாங்கனா he got um, borrowed money பிரச்சனைகளை சிக்கனா he was entangled many problems கடைசில அந்த வீட்ல ஒரு சின்ன சண்டை வந்தது at last there is a quarrel among the family அந்த வீட்லயே ஒருத்தன் அடிச்சிட்டான் அவன் அங்கேயே செத்து அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே செத்துட்டான் and he bit uh, some particular person in a house and he was dead there இப்ப சமீபத்துல பார்த்தா ஊர்ல அந்த தெருவுல ஒரு சின்ன சண்டை அதுல இவனை ஜெயிலுக்கு போனா ஜெயிலே கொண்டுட்டாங்க and recently there was a problem uh, among the street and he killed them and he was in jail and he was the one who was with them இவன் யாரு நான் இருக்கும்போது அந்த சங்க சர்ச்சல சண்டே ஸ்கூல் படிச்சாங்க when he was there in my church and he learned sunday school அந்த அம்மா இப்படி வளத்தாங்க and his mother brought the பணத்தினுடைய வேற எது திருந்தது ஏமாத்துனது the root of the money is uh, stolen நல்ல கவனிச்சுக்கங்க you must take heed பரிதானம் and bribes ஆ கத்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற அழகா இயேசுட்ட வந்து போர்ச்சவர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய சம்பளமே போதும் என்று இருங்கள் சொன்னாரா on the soldiers ask unto jesus and your income is sufficient for thee local in swiss is the yesu alaga sonnar in the gospel to saint luke jesus said beautifully porchevagar avargalathil vandargal 
and all the sages just came to him podagare naangal enna seiyavendu and master what we must do luka 3rd adhigaram 14th vasanam and book of luke chapter 3 verse 14 yes adhu enna sonnaar and what jesus replied oruvarku ningal edukkan seiyadirungal and don't do any violence to others oruvarum poiyai kutram chaatadirungal and never accuse any falsely ungal sambalame podum endru irungal roadil nindru kaasai vandil la vaangadinga and be content with your wages apdi thana பரிதான வாங்குகிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் and he who received the bribes is a cursed ஒபாகம் 27 26 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look into book of deuteronomy chapter 27 verse 26 என் வசனத்தை கேட்பது மட்டுமல்ல என் வசனத்தை கை கொள்ள விட்டால் அவன் சபிக்கப்பட்டவன் and not only hear the word of god and if you was not following according to the word of god and he is a cursed சொல்லப்பட்டதல்ல வசனம் கை கொள்ள முடியாக சொல்லப்பட்டது and words are not only mentioned to be heard to hear it tours to follow நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் எப்படி இருக்கிறோம் how we are in our life வசனத்தை கை கொள்ளுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் and those who hold for the word of god are blessed வசனத்தை கை கொள்ளாதவன் சபிக்கப்பட்டவன் and cursed is the one who confirmeth not the word of god யோசுவா 9 ஆம் அதிகாரம் 23 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look into book of joshua chapter 9 verse 23 யோசுவா இந்த கானான் பயணத்தில் போய் கொண்டிருந்த பொழுது when joshua traveled to the uh, gibeon அங்கே வந்தார் and gibeon is came there அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க and what they said அவண்ட போய் சொல்லி நாங்க ரொம்ப தூரம் இருந்து வரோம் நாங்க புறப்படும் போது சாப்பாடு எல்லாம் சூடா இருந்துச்சு இப்ப ஆரி ஊரி நாரி என்ன ஆயிச்சு எல்லாம் பூசணம் புத்திருச்சுன்னு சொல்லி ஒரு பொய் சொல்லிட்டாங்க இந்த லைட் அட் ஹிம் தட் சேயிங் தட் அண்ட் ஆல் தி ஃபுட் ஐட்டम्स वर ரோட்டன் बिकॉज वी ஹேவ் ஆன் தி வே वी ஹேவ் டு டிராவல் ஃபார் லாங் டிஸ்டன்ஸ் என்ன நடந்துது அண்ட் வாட் ஹேப்பன்ட் தேர் யோசுவா 9:23 ல அவன் சொன்னா நீங்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் பொய் சொன்னீர்கள் நீங்கள் என்னை ஏமாற்றி விட்டீர்கள் அப்படினா நீங்க சபிக்கப்பட்டவங்கன்னு சொன்னா அண்ட் ஹி சேட் தட் யூ ஹேவ் டிசீவ்ட் மீ அண்ட் யூ ஆர் கர்சட் யாமாதா கூடாது யூ ஷட் நாட் டிசீவ் அதர்ஸ் தாய் தகப்பனை யாமாதாத டோன்ட் டிசீவ் யுவர் ஃபயர் பேரண்ட்ஸ் பத்திரத்துல தப்பா கை வாங்க கையெழுத்து வாங்காத அண்ட் டோன்ட் கெட் எனி ராங் சிக்னேச்சர் இன் திஸ் யாரையுமே புரஜாதிகளை யாமாதாதீங்க அண்ட் டோன்ட் டிசீவ் தி ஜென்டைல்ஸ் பர வசதி பாவப்பட்டவங்களை யாமாதாதீங்க அண்ட் டோன்ட் டிசீவ் தி ஒன் ஓவர் பேத்திடிக்ஸ் படிபரி இல்லாதவங்களை யாமாதாதீங்க அண்ட் டோன்ட் டிசீவ் தோஸ் ஹூ ஆர் இலிட்ரேட் ஒனே நம்பரவனை யாமாதாத டோன்ட் டிசீவ் ஒன் ஹூ பிலீவ் வித் யூ நியாயாதிபதிகள் 5 ஆம் அதிகாரம் 23 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look into book of judges chapter 5 verse 23 ஆ கர்த்தருடைய பட்சத்தில் நில்லாதவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் and those who stand not against the side of the lord and they are cursed வந்தாலும் நீ கர்த்தருடைய பட்சத்தில் நிக்கணும் whatever comes and you must stand in the side of the lord மோசே கேக்குறான் கர்த்தருடைய பட்சத்தில் நிக்கிறவர்கள் யார் and in one place and moses asked and who will stand by the side of the lord கர்த்தருடைய பட்சத்தில் வந்து நின்றார்கள் and levi stand in the side of the lord கர்த்தருடைய பட்சத்தில் நில்லாதவன் சபிக்கப்பட்டவன் and those that are stand not in the side of the lord are cursed இரண்டு ராஜாக்கள் 9 ஆம் அதிகாரம் 34 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look into book of second kings chapter 9 was 34 ange yesabel patti egu solugiran aval inda sabikapatta striye thooki kondu pongal and about jezebel it is mentioned that you take this cursed woman egu solugiran jehu says inda yesabel sabikapatta oru stri and this jezebel is a cursed woman yeah yeah why ava bayangara rough anal and she is so rough bayangara yamathukari and she is a great deceiver ha purushan jethittaalum yavan jethaalum seri avuluk eyebrow pananum அழகா சடைய போடணும் கண்ணம் கண்மை போடணும் அப்படி தலைய சிங்காரிக்கணும் இப்ப தான் பன்னெண்டு வயசு பதிமூணு வயசு மாதிரி தான் புறப்படுவா யாரு யாரு sister jezebel and jezebel's work is that somehow she have to add on herself painted her face and tied her head and she want to do something to her அப்படி தான் பைபிள் சொல்லுது நான் சொல்லல and that's what the bible say i did not say this அவள் தன் கண்களுக்கு மையிட்டு கொண்டு தன் தலைய சிங்காரித்து கொண்டு ஜன்னலில் நின்று எப்படி அப்படினால and she painted her eyes and painted her face and tied her head and Vaisana. looked out of the window Vaisana. what was her age ha purushan jethu poita payan jethu poita inda soonalile unakku vande decoration thevaya and husband was dead and no more children and in this age did she want this kind of adornment or veetla or naal chanda in one particular house there was a quarrel edukku nu kaada and asked the reason 10 rupees tharala and they did not give 10 rupees anjana sister kudukka vendiyana 10 rupees adha na pilla kekkudhu and she asked only 10 rupees quantity and she asked with goodness i had to give when 10 rupees la enna thappu nu taan kaada and what uh, this uh, wrong she committed in 10 rupees beauty parlor la poi eyebrow eduthu varra adukku 10 rupees kekkara adukku eppadi naan kudupen naanga oho இது நம்ம பிள்ளை பயங்கரமான ஆளா இருக்கா she go to a beauty parlor to shape her eyebrows and our children is so terrible இதான் பெண்டிகாஸ்ட்ல உள்ள கேடு ஒரு குரூப் இப்படி இருக்கு and this is one of the treachery for the pentecostal people one group ah, is like this jezebel in avi a spirit of jezebel கற்பு இல்லாதவள் அப்படின அர்த்தம் it means that she is without chastity jezebel na கற்பு இல்லாதவள்னு பைபிள் டிக்ஷனரி அர்த்தம் சொல்லுது and the bible dictionary gives a meaning jezebel is without chastity அவளுக்கு எப்பவும் டெக்கரேஷன் தான் always is in a decoration சர்ச்சுக்கு வரும்போது கூட பாருங்க இவங்க இந்த fashion 
fashion show ku pora mariyum catwalk pora mari dhaan varraanga even when they come to the church and they comes like one who go for the fashion show and catwalk ipo kuda neenga switzerland la ipo na oru pastor ortha pastor beat nu ngara oru switzerland la ipo na samivathila konja naalikku munadha irandar recently pastor beat at switzerland and he was entered into glory switzerland church la jeans potu payana ponna church ku la varakudadu vandha vanne veliye poi solliruvaru and no one should come inside the prayer hall to switzerland and coming in jeans and pants ah. அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா தான் வெளிநாட்டுல நம்ம சபைகள் இருக்கு இங்கதான் அவுத்து விட்ட கேஸ் மாதிரி இருக்கு ஈவன் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் அங்க வந்து குவாலிட்டி உண்டு குவாண்டிட்டி கிடையாது ஜனக்கூட்டம் கிடையாது இங்க வந்து குவாண்டிட்டி ಜಾಸ್ತಿ ஜனக்கூட்டம் ಜಾಸ್ತಿ குவாலிட்டி இல்ல and there is quality no quantity but here the people are no but no quality இப்ப நம்ம வந்து கூட்டத்தை தான் பார்க்கறமே தவிர குவாலிட்டியை பார்க்கிறது இல்லை we look unto the group and crowd we are not looking into the quality எசபேல் சபிக்கப்பட்டவர் and jezebel is a curse நியாயாதிபதிகள் பதினேழாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு நாள் ஒரு அம்மா ரோட்ல நின்று மண்ணல்லி போட்டு சபிச்சிட்டா reason is வீட்ல இருந்த 1100 வெள்ளி காசு திடீர்னு காணாம போயிருச்சு because the 1100 silver coins were missed at home அவளுக்கு என்ன பண்ணனே தெரியல she could not do anything போட்டு கத்தி சாபிச்சு மண்ணல்லி போட்டா and she shouted at last cursed by putting up this uh, sand ஊர்ல உள்ளவங்கலாம் கேக்குறா and all the people at the streets asked பக்க, him பக்கத்துல பையன் நின்னு கடிட்டே இருந்தா and nearby her son asked the matter அவனுக்கு என்னடா என்ன மாதிரி சாபம் அம்மா போட்டாலே and for him is and how bl- uh, cursed her mother have given அவன் யாரா அம்மாட்ட வந்தா she he came straight with to mother சாபத்தை கேட்ட எனக்கே பயம் வந்துருச்சு நான் தான் அந்த காசை திருடி போட்ட இந்த வச்சுக்கோ இவன் காசே வேண்டாம்னு சொல்லி கொடுத்துட்ட and he said and i was stolen that money and hearing your curses i was so afraid of it அதாவது நான் இது எதுக்கு சொல்றேன்னா ஒரு சிலர்லாம் புருஷன் காசு எடுத்தா தப்பு கிடையாது அம்மா காசு எடுத்தா தப்பு கிடையாது மனைவி காசு எடுத்தா தப்பு கிடையாது இப்படிலாம் சொல்றவங்க எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் திருடுதல் சாபத்துக்குரிய குற்றம் நான் இருக்கிறதுக்கு முன்னால அரக்கோணத்துல ஒரு பையன் பிரதர் ரூம்ல திருடிட்டான் and they caught him bible study time they were brother room ku lo nolanjita during bible study time he entered into brother's room putchitaanga and they caught him putcha adichittaanga they caught him and bit him ava aludikitte solra enga appa evlo dasavama kudutar enna yaanda adikringa na and he cried and replied <laughs> unto them and my father paid my many tithes and why did you beat me evdi avanga appa dasavama kudutirukara adanal paiya enna seira brother room la thirudikittirukka adichadhukku kaaranam enna solra எங்க அப்பா எவ்வளோ தசமாக கொடுத்துருக்காரு என்னைய பிடிச்சி அடிக்கிறாங்களேண்ணா அடே பாவி அப்போ தசமாக கொடுத்தா நீ கோயிலில் உண்டியில் காசு எடுத்துடணும் பிரதர் ரூமில் எடுத்துடணும் வீட்டில் போய் தமிழ் இருக்கெல்லாம் எடுத்து வித்துடணுமா எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே புதுசு புதுசாக சீசர்கள் வர்றான எனக்கு ஒரு காசு கூட நான் தொடல நீ போட்ட சாபத்துல நான் ரொம்ப தெளிவாயிட்ட இந்த வச்சுக்கோண்டான் and he said that i was so clear in the curse that you have given to me அந்த அம்மா என்ன சொன்னா அதுக்கு பிறவியே சபிக்கிற ஒரு ஆவி கெட்ட வார்த்தை பேசுற ஆவி அது உடனே மகனே நீயா திருடنا ஐயோ என் மகனே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் அப்படி டயலாக் எப்படி மாறி வச்சு பாருங்க டமால் and after he restored the money and hearing this and he said அப்போ அடுத்து வந்து திருடنا சாபம் ஓம்பிள்ள திருடنا காக்கைக்கு தன்குஞ்சி one gunji dana and if the your son is stealing and it is not a curse it will be blessing tavare it is wrong thirudal saabathu kuriya kutram and stealing is the accusation or it is a curse and we look unto 48:10 of jeremiah when we look unto 48:10 of jeremiah kathrudaiya velaiye asadiyai seigiravan sabikapatta and he who do the work of the lord slackness and is a curse kathrudaiya velaiye velaiya seiyakudadu ooliyama seiyanu and you should not do the work of the lord as a work and must do as a ministry kathrudaiya velai ngarumbodu adhu dhaan namakku thalaiyaiya vela when you tell about the work of the lord and that is the important work kathrudaiya vela nu vandutta odane ellathi thooki odiki vechiru when you come to do the work of the lord and you must lay everything aside kathrudaiya vela nu sonna annikini mottathi ellathi first preference edukuda first preference edukuda kudukonu nee daivathukku dhaan kudukonu if it is the work of the lord you must give the first preference to the lord or paya alaga satchona irukka ipo uliyathile one boy gave a beautiful testimony he was still in ministry america la avan or scientist ah work pannikittirukka or research pannikittirukka and he was made a research and as a task, worked as a scientist in america and avaru kooptara and lord called him avan vande yerkanave sponsor la dhaan padichittu irukka already he studied through sponsor and the scientific and the team vande ivana lakh kanakla panam ketti dhaan padikke 
வைக்குது அந்த சயின்டிஃபிக் சயின்டிஸ்ட் டீம் அண்ட் தே ஹேவ் கிவன் ஸ்பென் லாக்ஸ் அண்ட் லாக்ஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் டு மேக் ஹிம் டு லேர்ன் அவர் ஹெச்ஓடி கிட்ட போய் சொன்னானாம் ஹி வென்ட் டு ஹெச்ஓடி அண்ட் செட் அவர் சொன்னாராம் தெளிவா இருக்கியான் கேட்ட ஆர் யூ கிளியர் ம் தெளிவா இருக்க இஸ் ஐ அம் கிளியர் ஓகே அப்ப ஸ்பான்சர் பத்தி நீ கவலைப்படாத போ ஆனா இறைவனுக்கு சேவை செய்றேன்னா போயிட்டே இருக்கு அண்ட் டோன்ட் வரி அபௌட் தி ஸ்பான்சர்ஷிப் அண்ட் யூ இஃப் யூ வாண்ட் டு சர்வ் தி லார்ட் யூ கேன் டு கத்தோட வேலைக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இப்ப நம்ம ஆளுங்க நூத்தம்பது ரூபா சம்பளம்னா கூட ஊழியத்துக்கு வேணா நூத்தம்பது ரூபா சம்பளத்தை எப்படி விடுவது அப்படிமா and they are giving more importance for the work of the lord and if our people are given 150 wages they think and they confer to come to the work, service malgiya 114 ai paarkum bolude when we look into malachi chapter 1 verse 14 kettu ponadhai kattarukaga nerndu kollugiravan sabikkapattavan and he who is taking as the cursed be deceiver taking as a, a sacrifice abina enna artham what does it mean nasal kondathu kettu ponadhu ஒண்ணும் இல்லாதது இதெல்லாம் எங்க எங்க ஒண்ணு ஃபைத்தம்ல விட்டு போயிருது தட் விச் வாஸ் டான் ஆன் லீம் ஆ சிக் அண்ட் தி லீவ் இன் தி ஃபைத் ஹோம் ஆண்ட் அவர் பைபிள் என்ன சொல்லி இருக்கு நீ எதை கொடுக்கணும் வாட் தி பைபிள் நல்லது தான் காணிக்க கொடுக்கணும் வாட் தி பைபிள் சே யூ மஸ்ட் ஆஃபர் எ குட் ஆஃபரிங்ஸ் இப்போ நம்ம ஆளுங்க பாருங்கள பிள்ளை சாக போதுனா செத்து போயிரும் உடனே சோத்ர சோத்ர ஆண்டவரே இவன உயிரோட கொண்டு வந்துட்டீங்கனா நான் யாரு கொடுத்துருவேன் கத்தர் கொடுத்துறோம் எது செத்து போயிரவல்ல அதோட எங்க போய் கடக்கட்டும் ஃபைத்தம்ல எது கடக்கட்டும் we say that uh, if a child is going under some sicknesses or going at a death bed and we say if you bring my child alive i will give him to ministry அதனால தான் ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு ஒரு வீட்ல யாரு சூப்பரா இருக்கானோ யார் சூப்பரா இருக்காளோ அவளை பிடிக்கிறாரு and so and what the lord is doing one who is so superb in the family and the lord is taking them நீங்க கத்தருக்கு நியமிச்சதெல்லாம் எப்படிப்பட்டது see how you were appointed for the lord பழைய டேபிள் old table odanju pona veragu and this broken locks of wood evdi evdi kudukura ni katharku how you give to the lord ha kattu ponadhe katharku nu neemithu kollugiravan sabikkapattavan and cursed is the one and who was taking that which was corrupted malgiya 2 2 malachi chapter 2 was 2 ha katharku maigame seluthadavan sabikkapattavan and he who bringeth not the glory to the lord as cursed and avarku than eppozhudhu maigame seluthikitte irukanum manushana pogalave kudad you must give glory unto the name of the lord and not to the man எத்தனை பாயிண்ட் வந்திருக்கு எழுத்தாளர்கள் சொல்லுங்க பதினெட்டும் நீங்க ஒரு சிலர் நான் சொன்ன விளக்கத்தெல்லாம் கூட ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதி இருபத்தி ஒன்றுவீங்க மகிமை செலுத்தாதவன் சபிக்கப்பட்டவன் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஏழை பார்க்கும் பொழுது ஏழைக்கு விளக்குகிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் ஏழைகளை நீங்க கண்டுக்காம விட்டுட்டீங்கனாலே தானாகவே சாபம் வந்து உட்கார்ந்துக்கும் இஃப் யூ டு நாட் சி லுக் அண்ட் இன்னைக்கு நாம எப்படி இருக்கிறோம் பத்து ஒன்பதா இருபது ஆயிடுச்சா ஓகே அப்ப இதுல இருந்து என்ன விளங்கிக் கொள்றோம் வாட் டு வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் फ्रॉम ஏழைகளுக்கு நீ எப்ப உதவாம போறியோ அப்பெல்லாம் சாபம் வந்துருது when you help not the poor the curses will fall upon you இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிலவரம் என்ன how is its present state நம்மளுடைய நிலவரத்தை நாம் உணர வேண்டிய ஒரு நேரம் and this is the time we have to feel about state புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் பார்க்கும் பொழுது when we look into new testament 1 கொரிந்தியர் 16 22 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look into first corinthians chapter 16 verse 22 ஒருவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்திலே அன்பு கூறாமல் போனால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனாய் இருக்க கடவுள் and one who love not the lord or jesus christ and he is a cursed நீ மனைவியை நேசிக்கலாம் புருஷனை நேசிக்கலாம் எல்லாரையும் எல்லாத்தையும் நேசிக்கலாம் ஆனா எல்லாவற்றை காட்டிலும் அதிகமாக நேசிக்க வேண்டிய ஒரு நபர் யாரு Jesus Christ and you can love your wife and children your father and mother one who have love more than everyone is Jesus Christ and avare nee adhigama nesikkanum and you must love the lord more than everyone avvalavu nesikireyo avvalavu nee kathrudeyavanai maaruva how far you love the lord to that extent you will be changed as him nee andavara nesikka nesikka da unudeya jeeviyathile munnetrangalum valarchiyum meenmeyum unakkulla varum how far you love the lord to that extent you will get the growth and you will get the blessings and you get the reward மார்க் 1 21 மார்க் 11 21 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look into book of mark chapter 11 verse 21 கனி கூடாத மரம் எல்லாம் சபிக்கப்பட்டு போனது இயேசு அந்த மரத்தை சபித்தார் and that which not give for the fruits a curse the lord curse that tree நீ சபையில் நாட்டப்பட்டவன் and you are planted in the church பரிசுத்தாவினால் நீர்ப்பாச்சப்பட்டவன் and you are watered by holy ghost நீ இந்த சபையில வளர்ந்திருக்கலாம் you may should have grown grown in this church சபைக்கு ஒரு நிழலா இருக்கலாம் you may be the shadow to this church அது சபைக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் it may be useful for the church ஆனா நீ கனி கொடுத்தா அது தேவனுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் if you give fruits it is useful to the lord 22 right முடிக்கலாம் எல்லார கண்களை மூடலாம் let us all close our eyes இந்த சாபங்கள் ஏதாவது இருக்கா is there any curses in you நான் புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக சில சம்பவங்களை உங்களுக்கு சொன்னேன் i told you some incidents that you could understand 
சிந்திக்கிறதுக்காக சில சிரிக்கிற பாயிண்ட்களையும் சொன்னேன் உனக்கு <laughs> நீ எதிர்பார்த்ததும் உனக்கு நடக்காது that the lord expected will not prosper in you and that's your expectation will not be prospered எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடி முழங்கால் படி for a while let us all close our eyes and stand on knees சில நிமிடங்களில் இந்த 22 விதங்களில் எந்த விதங்களில் உள்ள சாபம் ஓம் மேல ஓ வீட்ல ஓ குடும்பத்துல ஓ பிள்ளைகளுக்குள்ள ஓ சந்ததிக்குள்ள ஓ ஊழியத்துல ஓ சரீரத்துல ஓ தொழிலில ஓ பாதைகளில எங்க இதனுடைய தாக்குதல் இருக்கிறது என்பதை ஆவிக்குரியவர்களாகி நீங்கள் உணர்வீர்களாக you the spiritual one one has understand you and about the 22 curses found among you in your family or your children or among the houses or the curses or the found in your ministry or in the places or in your matters in the vasanangale naam pesum boludum nee kekkum boludum idu matra endha kudumbathodu oppittu podu avanodu avalodu oppittu podu nee nenachena nee oru pariseyan when you compare these verses to others and when you say it is to others then you are a pharisee illa andavare இது என்னுடைய ஜீவியத்தில் நான் இந்த இந்த சூழ்நிலைகளில் நான் இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு இடம் கொடுத்துட்டேன் அந்த சாபம் தான் என் வாழ்க்கையில் இவ்வளவு ஒரு போராட்டமா அண்டவரே இன்றைக்கு அந்த சாபத்தின் கட்டுகளை சிலுவை ரத்தத்தினால் உடையும் என்று கேளுங்கள் அண்ட் நோ லாட் பிகாஸ் ஆஃப் சம் சர்க்கம் சென்சஸ் அண்ட் தீஸ் அட்டாக் மீ அண்ட் பை த பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ் ஆஃப் கிராஸ் யூ மஸ்ட் ஆக்டிஃபை மீ எத்தனை பேர் இன்றைக்கு சாப கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டவர்களாய் இந்த சுத்திரி பூட்டத்தை விட்டு திரும்ப போகிறீர்கள் அண்ட் ஹவு மெனி ஆர் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் த சாங்டிஃபிகேஷன் மீட்டிங் பை பீங் த Findings of your curses being removed. Arindo, Ariyamalo. Knowingly or unknowingly. Arindo, Teriyamalo. And without your knowledge or without your knowledge. Arindo, Puriyamalo. Understanding or without understanding. Yeah, that was one of the reasons why we are here. We are here. We are here. We are here. There are some chances that such attacks may be found in you. நீங்கள் ஊழியர்களாய் இருக்கலாம் you may be the servants of god விசுவாசிகளாய் இருக்கலாம் you may be believers ஆவிக்குரியவளாய் இருக்கலாம் you may be the spiritual ones நீதிமான்களாய் இருக்கலாம் you may be a just நம்முடைய அறியாமையில புரியாமையில சில நேரங்களில இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலே நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கலாம் unknowingly or without our knowledge and we could have cast into such kind of situations oh சகோதரனி நீ பகல் தாயா have you hated your brother மற்றவளுடைய நிர்வாணத்தை குறைகளை வெளியே சொன்னாயா have you made me others nakedness to others போபப்பட்டு நீ பாவம் செய்தாயா because of angry did you committed curse கத்தருக்கு பிரியம் இல்லாத பொருள் உன் வீட்டில் இருக்கறதா is there any thing which is undeserved to god from you உன் தாய்தவப்பனை எப்பொழுதாவது தூஷித் இருக்கறாயா have you blasphemed your father and mother உன் இடத்தின் எல்லையை மாற்றி இருக்கறாயா have you changed your landmark குருடனை வழிதவற பண்ணி செவடனை குற்றவாளியாய் மாற்றி இருக்கறாயா have you perverted the way of the blind and made us accuse the deaf தை புரட்டி இருக்கறாயா have you perverted the judgment தாறுமாறான உறவுகளில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கறாயா have you entangled in an unnecessary relationship பரிதானம் வாங்கி இருக்கறாயா have you got bribes வசனத்தை கை கொள்ளாதவனாய் இருந்திருக்கறாயா and have you the one who was not holding the word of god பிறரை ஏமாற்றி இருக்கறாயா have you deceived others கத்தருடைய பட்சத்தில் நிற்க வேண்டிய நேரத்தில் நிற்காமல் விலகி போய் இருக்கறாயா at the times that you want to stand by the side of the lord when you have departed from the place jezebelin ulaga aadambarangalukku edam koduthirukkaraya have you given room for the worldly adornment like jezebel yaarude yedhavadhu nee thirudi irukkaraya have you stolen any things of the other people கத்தருடைய வேலையை நீ அசதியாய் செய்திருக்கறாயா have you done the work of the lord with slackness கெட்டு போனதை நீ நேர்ந்து கொண்டாயா have you offered a sacrifice that which was spoiled கத்தருக்கு மகிமை செலுத்த வேண்டிய நேரத்துல மகிமை செலுத்தாமல் விட்டுருக்கறாயா the time that you want to give glory without you don't god given the glory to them கனி கூடாத ஒரு ஜீவியம் உனக்குள்ள இருந்திருக்கறதா have you done the life without giving group fruits fruits கத்தராகிய இயேசுவை நீ அன்பு ஊராமல் இருந்திருக்கறாயா have you now love not the love of jesus christ பிள்ளைகளுடைய சாபங்களை நீ அறிந்தும் பிள்ளைகளை சரியாய் வளர்க்காமல் விட்டிருக்கிறாயா knowing the curses of your children did you not bring up your children in a perfect உன் கண்களை ஏழைகளுக்கு விலக்கி இருக்கிறாயா have you refined your eyes to the poor இன்றைக்கு நீ மன்னிப்பு கேட்டால் if you ask forgiveness today 22 விதமான சாபங்களும் உடையும் all kinds of 22 curses will be broken எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் how many of you believe this அது நிமித்தம் உன் தொழிலிலே பாதிப்பு and because of this many causes to your family அதனால உன் சமாதானம் கெட்டு போய் விட்டது and because of this because you lost your peace அதனால உன் சரீரத்துல பயங்கர வேதனைகளும் போராட்டங்களும் because of the great pain and tormentation in your life உன் குடும்பத்துல பல குழப்பங்கள் and many confusions in your family கட்டுப்பாடற்ற நிலவரத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறது and it is going through an uncontrollable way இன்றைக்கு கத்தர் அந்த சாபத்தை மாற்ற உன்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார் right now the lord brought you to change that curse இந்த சுத்திகரிப்பட்டின் கோட்டத்தின் நோக்கம் 
உன் குடும்பத்தில் உன்மேல் உன் சபையின் மேல் உன் மேல் இருக்கிற சாபங்கள் நீங்க வேண்டும் கண்ணு போடு the purpose of the sanctification is meeting the all the curses and all the sin from your family and you should be removed நீ இதுவரை சாபமா இருந்திருக்கலாம் till now you may be a curse to others இந்த கூட்டத்துக்கு பிறகு நீ ஆசீர்வாதமாய் மாற வேண்டும் but after this meeting thou shall be a blessing for others கர்த்தர் உன் மேல் அன்பு கூர்ந்து உன் சாபத்தை ஆசீர்வாதமாய் மாற பண்ணுவார் the lord will love to you and he will make your curses as a blessing ஆண்டவரே சாபத்தை உணருகிறே lord i feel my curse எனக்கு இரக்கம் செய்யும் லார்ட் பி மர்சிஃபுல் டு மீ வாய திறந்து சொல்லுங்க ஓபன் யுவர் மவுத் அண்ட் கன்ஃபஸ் நீ முளங்கால்ல நிக்கும் பொழுது உன்னுடைய உச்சம் தலையில இருந்து இருக்கிற உள்ளங்கால் வரைக்கும் இருக்கிற சாபத்தின் போராட்டம் நீங்க வேண்டும் when you stand on the knees all the curses of your life from the head of the foot to the sole of the feet it should be removed நீ அரிக்கை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உன் வீட்ல இருக்கிற சாபம் வெளிய போகணும் when you confess all the curses in your family in your house should be removed நீ கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது உன் சந்ததியின் மேல் இருக்கிற சாபம் நீங்கணும் when you shed tears all the curses upon your generations and offspring should be removed hallelujah amen இன்னை இன்னைக்கு நீங்க போட்டுக்கிற முளங்கால் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு விடுதலைக்கு காரணமாய் அமைய வேண்டும் என்று நான் விருப்பப்படுகிறேன் i desire the kneeling that you have bent down and it must be a, temp- a permanent deliverance முடிஞ்சா நீ இன்னைக்கு அழுது if possible you cry இருதயம் உடைஞ்சி தண்ணிய போல ஊத்திரு let you break your heart and pour out your tears yes appa podum and jesus is sufficient and avare podum and lord is sufficient for me na saabathe sumandathu podum it is enough that i have cursed being inimelavathu na aashirvaadatha anubhavikkanam and here after i must enjoy the blessings nane nan oru nimisham nan therinjo theriyamalo eppadi illamo nan indha vasanangala kekkumbodhu unarren engiyo enakkulla edho oru saabathin poraatam vandhadhe na vittuten knowingly or unknowingly when i hear the word of god i feel that in some places i have lost this blessings a curse yes saabathe neekumudiyaga neer silave sumandathu unmai na indha kootathile yen mele yen kudumbathu mele yen veettu mele yen vaalkaiyil irukkira yen uliyathil irukkira saavam neengano if it is true that you have crucified on the cross Amen. for the sake of the me to remove all the curses Vidadiga. and it really will you do not be vaaya theranga Open your mouth. And over the poor are you? You can't take a comfort with the Lord. And over the end, save the nickel. Amen. Amen. You are going. 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 சாபம் நீங்கிட்டு நீ கூட்டத்தை விட்டு வெளியே போ பிசாஸ் ஓடி இருப்பான் let the curses be removed it depart from this place yeah. and satan will flee away from you முடிஞ்சா உனக்கு கை கால் நல்லா இருந்தா முளங்கால் போடுங்க ஒண்ணு தப்பு கிடையாது if possible you are able you stand on knees there is it is not wrong ஓ முளங்கால் உன் சந்ததிக்கு உதவி செய்யும் your kneeling will help your and the generations ஓ முளங்கால் உன் குடும்பத்துக்கு உதவி செய்யும் your fa- kneeling down will help your family இன்னைக்கு விடுதலை இல்லாம நீ போனினா நீ ஏமாந்துட்ட without deliverance if you depart from this place you are deceived யாக்கோபை போல போராடு like jacob you strive hard with me பவுலை போல போராடு like paul you strove with him சாவ நீங்கா விட்டால் நான் விட மாட்டேன் i will not leave you வாய திற open your mouth உன் சத்தம் பரலோகத்துல கேட்கட்டும் let your voice be heard in the heaven சிலுவைய பிடித்துக்கொள் you hold on the cross amen உண்மையாகவே ஏ மேல சில சாபங்கள் எல்லா சாபங்களும் இல்ல நான் உணர்த்தப்படுகிற சில சாபங்கள் ஏ மேல இருக்குறத நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படின் சொல்றவங்க எல்லிமி ஆரி கேட்றீங்க and truly i feel some of the curses are upon me if the if so you stand up and confess ரெண்டு நிமிஷம் தான் 2 minutes உன் மைண்ட்ல எது உணர்வா தேவ ஆவியான ஒரு குத்துறாரோ இருதயம் குத்தப்பட்டுச்சோ அந்த பாயிண்ட் சொல்லிட்டு உட்காருங்க what you realize in your mind and what the spirit of god is realizing you or piercing you or pinching you and you stand up and confess நீங்க முளங்கால் திருப்பி போட்ட பிறகு ஒவ்வொரு அபிஷேகத்திலயும் ஒவ்வொரு சாபமும் டப்பு டப்புன்னு தெரிக்கணும் when you kneel down and when you are anointing and every curses will be removed ரே பக்கா ரா பக்கா தி ரா பக்கா தி ரா ஆமென் ஹalleluya இந்த நொடியில இருந்து நீங்கள் விடுதலையை உணர வேண்டும் and from the second you must receive the deliverance விடுதலையை அனுபவிக்க வேண்டும் you must experience the deliverance hallelujah முளங்காலில் நின்று போராடுங்க you stand on kneels and strive hard with him amen amen mulangalil nindra poraduva mulangalil nillunga hallelujah 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 amen amen ini devanu neeyum hallelujah vidada avara pidithuko 
ஒரு வல்லமை உனக்குள் வரப்போகிறது யூதோ கோத்திரத்து சிங்கத்தின் வல்லமை சாவத்தை முறியடிக்கும் வல்லமை அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா இறங்க இறங்க ஒவ்வொரு சாபத்தின் கண்ணியும் தெரிக்கும் சாபம் நீங்கினதுடைய அடையாளமே அபிஷேகம் the reason for the curses removed is anointing in the court mudiyum bolude nee aashirvadamai maaruvai at the end of this meeting and thou shall be a blessing konja nera abhishegathukku edam kodunga for a while let us all give room for the anointing hallelujah 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 saabathai amen amen ninga daivu seidhu ungade manada sadara vidadinga please make your the scatter of your mind ayyo ya purusham sari illaya pilla sari illaya apdi apdi neenga pottu mind disturb pannadinga don't disturb your mind by saying that my husband is not proper my children is not proper wo abhishegathala ella saabamum uriyalikapadu so you are anointing all the curses will be removed onakkul and everyone will be blessed among you etra var viswasikringa and how many of you believe this on moolama ellarudeya saabamum thooki eriyapadu and through you all the curses of the people will be thrown out divino mana sahai கை கால் கட்டப்பட்ட அது அவத்த அவன் எப்படி இருப்பான் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவான் இஃப் a man's hands and legs are looked ba- uh, l- l- banded how it will feel ஒரு சப்பானி 40 வருஷமா நடக்காத மனுஷன் நடந்தான் a cripple after 40 years could not walk he was walked அவன் நின்றான் நடந்தான் குதித்தான் ஓடினான் அவனால என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அப்படி ஒரு அபிஷேக வல்லமை like he jump he leaped over he run over he do not know what to do சாபங்கள் நீக்கப்பட்டு விட்டது your curses are removed நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பாய் thou shall be a blessing உனக்குள்ள <laughs> Yuda kotrathu singa vandu vittar but now the line of juda has entered into you bhaya padada do not fear yada patti engalangada do not be troubled about anything kattar unnodu irukkara the lord is with you elumbi pragase arise and shine hallelujah hallelujah amen kattar indrike cheyda oru magathana oru kaaryam the magnificent work the lord done today is உங்கள் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்க முடியும் How many could believe this? இன்றைக்கு உன் மேல் இருந்த சாபத்தை நீக்கினது மாத்திரம் அல்ல It is not only the Lord have removed your curses கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிற வாக்கு தத்துவம் உன் மூலமாய் நீக்க போகிறார் The promise the Lord is giving Alleluia. you is the Lord is going to remove the curses through you to others Here they are going to receive Right now receive the promise Rebody or abaka tuda abaka tuda abaka tuda 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 ina sahani araba Oh, 
ஒருத்தம் <laughs> தேவன் உனக்கு உன் குடும்பத்துக்கு ஒரு விமோச்சனம் கொடுக்கும் போது வாங்கிக்கலனா அவர் போன பிறகு நீ கத்தி கத்தி சாகற வரைக்கும் கத்தி பிரயோஜனம் கிடையாது இஃப் தி லார்ட் இஸ் गिविंग அ டெலிவரன்ஸ் டு யுவர் ஃபேமிலி டில் இஃப் யூ டேக் அ நீ குட் நாட் டேக் தி டெலிவரன்ஸ் உனக்கு எப்படி சாபத்தை வச்சிட்டு மௌனமா உட்கார்ந்து தலைய கவர முடியும் ஹவ் கேன் யூ ரிமைன் சைலன்ட் பை பவ் யுவர் ஹெட்ஸ் டவுன் வித் கீப்பிங் யுவர் கர்சஸ் அப்ப நீ ஒரு பொறுப்பற்ற தாய் ஒரு பொறுப்பற்ற தகப்பன் யூ ஆர் அ இர்ரெஸ்பான்சிபிள் ஃாதர் இர்ரெஸ்பான்சிபிள் மதர் எலியா எலிசாட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டான் எலிசா ஆஸ் a question to elisa என்னை விடாம பிடிச்சிட்டு வர்றீ உனக்கு என்னதான் வேணும் you hold me and follow after me and what do you want அவன் சொன்னான் நான் விடாம பின்பற்றுறதுக்கு ஒரே ஒரு ரீசன் தான் a pursue you, you you and holding you as the only one reason என்ன ரீசன் what is the reason நான் இனிமே நீங்க போன பின்பு நான் கத்தருக்காக நிக்கணும்னா எனக்கு ரெட்டிப்பான வரம் தேவை ஆஃப்டர் யூ டிபார்ட் இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் தி லார்ட் ஐ नीड अ டப் ஃபுல் பிளெசிங்ஸ் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ரெட்டிப்பான நன்மையை இன்றைக்கே தருவேன் தி லார்ட் சேயிங் தட் ஐ will give you double full goodness and blessings to you எத்தனை பேருக்கு வேணும் how many are in need of this எத்தனை பேருக்கு தேவை and how many you want this blessings இப்பொழுதே பெற்று blessings ரெட்டிப்பான நன்மை a double full goodness and alavillo vallamai immeasurable graces ரெட்டிப்பான நன்மையை காலங்களாய் நமக்குள்ளே போராடி கொண்டிருந்த சாபத்தின் வல்லமைகளை தகர்த்தறிய முடியாத ஆவியானவர் இறங்கினார் அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அணுவா மெய்யாகவே எல்லா குடும்பங்களில் இருக்கிற சாபத்தின் போராட்டங்களை இந்த சுத்திரிப்பு கூட்டங்களோடு முற்றிலுமாய் ஒழித்து போட முடியாய் ஸ்தோத்திரம் அணுவா தொடர் கூட்டங்களை தேவ ஆவியானவர் பொறுப்படுக்க முடியாய் ஸ்தோத்திரம் அணுவா முழு சபையையும் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு ஏற்ற சுத்தாங்கத்துக்குள் வழிநடத்த முடியாய் ஸ்தோத்திரம் அணுவா எல்லா மகிமையும் அவருக்கு செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் அணுவா எங்களை நேசிக்கிற அருமையான நல்ல இயேசுவே நாசிரிக்கப்பட்டதான நல்ல மால விலைக்காக நாங்களும் துதிக்கிறோம் உங்களோட பாதத்தில் கட்டி சேர முடியாது எங்களை சுத்திகரித்து கொள்ள முடியாகும் எங்களை தாழ்த்த முடியாகும் ஆசிரியப்பட்டதான நல்ல நேரம் தந்தபடி நாலு மே துதிக்கிறோம் தெய்வ சமூகத்தில் வந்த கத்தாவே உங்களோட வசனத்தின் வெளிச்சலத்திலே எங்களை தாழ்த்த முடியாக நீரளுக்கு உதேசி திறக்கத்துக்கு ஆய் ஸ்தோத்திரம் எங்களை ஜீவத்தில் குடி கொண்டிருக்கிறதான எல்லா பொல்லாத்த சுபாவங்களும் உங்களோட வசனத்தின் மூலமாக எங்களை உணர்த்தின தயவுக்காக நாங்களும் துதிக்கிறோம் ஆண்டு ஒரு காலத்தில் எங்கள் சாபத்தில் ஆயிருந்தோம் ஆண்டு வரே நீர் எங்களை மீள்க்கும் 
படிப்படியாக மரத்திலே தூக்கப்பட்டு அந்த சாபத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த பெரிய ரட்சிப்பு எங்களுக்கு தந்திருக்கிற ஆண்டியே அப்படிப்பட்ட ஆறு விட பிள்ளைகள் இந்த நாடுகளில் ஆண்டியே மக்கள் சூத்திரம் சாபத்துக்குள்ளே ஆகாதபடி இந்த நாடுகளில் எல்லா பொல்லாத்த பலவீன முற்றிலுமாக விடுதலாக்கப்படும்படியாக நம்முடைய பிள்ளைகள் குதிச்சு முடியாம கருத்து நாங்கள் ஒப்படைக்கிறோம் சகோதரர் பாதிக்கிறோம் கத்துக்குள்ளே பாதக நாண்டியே அந்த சாபத்தை நம்முடைய ஜனங்களை விடுதலாக்க முடியாம கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் தகப்பன் நிர்வாகத்திற்கு விடாதபடிக்கு சாபத்துக்களாய் திராமடிக்கு ஆண்டுவரே அந்த பொல்லாத்த பலவீன நம்முடைய பிள்ளைகள் விடுதலாக்கப்பட்டோம் உக்கிர கோபத்தின சாபத்தின் விடுதலாக்கப்பட்டு மாண்டியே கருத்திற்கு பிரியம் இல்லாத எல்லா காரியத்தையும் நம்முடைய பிள்ளைகள் விடுதலாக்கப்பட முடியாது சாபத்தின் விடுதலைப்பட முடியாது உதவிச்சியும் பூர்வ எல்லைக்குரிய மாற்றாதபடிக்கு ஆண்டுவரே உலகத்தின் காரியங்களுக்கு அடியப்பட்டு போகாதபடிக்கு ஆண்டுவரே அந்நிய பணத்தினை கிடை கொடுக்காதபடிக்கு எல்லா பொல்லாத்த சுபாவத்தின் இந்த நாடுகளில் முற்றிலுமாக விடுதலாக்கப்பட முடியாது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டுவரே உலகத்தின் ஆடம்பரத்தை எல்லாம் முற்றிலுமாக விடுதலாக்கப்படியாக ஜபிக்கிறோம் ஆண்டுவரே முக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர உயிர்த்து அசதியாக செய்யாதபடிய உற்சாகமாக செய்து நம்முடைய ஆசிரவாதத்தை பெற்றுள்ள தகுதி உங்களாய் மாற்ற முடியாத நம்முடைய கருத்து நாங்கள் ஒப்படைக்கிறோம் ஆண்டுவரே கர்த்தருக்கு என்ன கனி கொடுக்கணுங்களாக எங்களே எங்களுடைய ஜனங்களை மாற்ற முடியாக நம்முடைய கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் வசனம் கேட்டதாக நாங்களும் எங்களுடைய ஜனங்களும் எல்லா சாபத்தையும் முற்றிலுமாக விடுதலாக்கப்பட்டு நம்முடைய தரமான ஆசிர்வாதம் பெற்றுள்ள தகுதி உள்ளவங்களாக ஊரிடம் மாற்ற முடியாத ஜபிக்கிறோம் மீதியான கூட்டத்தை எல்லாம் பொறுப்பெடுக்கும் ஒரு பிரதான ஆசிர்வாதமாக ஜெயமாக இந்த வருஷத்தில் கடைசி எங்களுக்குள்ள எங்களுடைய ஜனத்துக்குள்ள ஒரு ஆழ்வான கிரிய நடப்பித்து நம்முடைய வரியின் தம்பிக்கினால் எங்களை ஊர் நிரப்பும் தாழ்த்தி விட கருத்து ஒப்படைக்கிறோம் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் ஏசு நாம் திகழ்கிறோம் வெளிப்படும்